Luis, pues hablando de este costo-beneficio, muchas veces los emprendedores que no tienen esos recursos y no tienen la necesidad de pagar una gran oficina completa, eh, eh, utilizan modalidades como es el coworking, que es compartir un mismo espacio y simplemente ese emprendedor alquila su mesa, su espacio y pues ya tiene ahí su oficina. ¿Qué tendencias hay hoy en día? ¿Qué ha salido en Bogotá, por ejemplo? Hace poco salió en la revista Portafolio, en, en Portafolio salió un emprendedor bogotano que está sacando un carro oficina. Escuché eso, un carro oficina y entonces la idea es que la persona pueda ir dentro del vehículo, ahí estamos viendo algunas imágenes del vehículo cómo quedó, tiene adaptadas sillas cómodas, tiene conexión de alta, inter, de alta velocidad de internet, tiene para ubicar obviamente su portátil, tiene para hacer presentaciones en televisión, para hacer las reuniones dentro del vehículo como tal y pues eh, la apuesta de este joven nació en, en, en Turquía, que él estuvo en uno de esos viajes y vio este servicio que lo estaban ofreciendo y dijo, bueno, ¿por qué no traerlo a Colombia? Entonces, eh, está en este momento ubicado en la ciudad de Bogotá, en los próximos meses estará ya el prototipo listo para realizar las primeras pruebas. Eh, se supone que el costo que está, el target del costo que está diciendo el joven es de dos, 200 mil pesos la hora. Yo de pronto no sé qué tan, digamos, qué tan fácil sea comercializarlo, pero el target de este personaje pues, es para altos gerentes, cargos directivos y evidentemente en Bogotá, que es una de las ciudades más que, en las que se pierde más tiempo por tráfico, aproximadamente es la sexta ciudad a nivel latinoamericano donde más tiempo se pierde, obviamente en trancones y atascos vehiculares. Para que su negocio vaya sobre ruedas. Sobre ruedas. Yo no sé si de pronto aquí uno en Medellín, pues yo ahorita que estaba comentando la noticia con Juan, de pronto sí, aquí claro. uno en Medellín, yo, yo me no mareo. Sé, a mí no me parece fácil me de comercializar por eso, me sí. parece incómodo, me parece que uno el transporte muchas veces lo aprovecha es antes para desligarse del trabajo, personalmente yo en el trabajo no quiero, ve, en el, en el, durante mi transporte diario, cuando estoy en el carro no quiero que nadie me hable del trabajo, de cifras, de cosas, pongo mi música y me, y me desligo de todo, me parece horrible tener que ir a la oficina y después montarse al carro para seguir trabajando. No. Yo desde mi punto de vista lo veo como si fuera aprovechar los tiempos muertos del sí, transporte claro. para uno adelantar de pronto, preparar una presentación, eh, diseñar algo, eh, revisar correos, emails, pero no para tenerlo como una oficina propia para trabajar sí. ahí, no lo veía así. Bueno, y la idea obviamente del personaje no es eh, que sea propio, sino que se alquile por hora. Sí. Yo veo un poco costoso el alquiler, sin embargo, pues primero eso lo dirá el mercado, yo personalmente también soy de la línea de que bueno aprovechar los tiempos muertos, pero yo sí personalmente no soy capaz de hacerlo en un vehículo, literalmente me mareo y ni trabajo ni llego. 